ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தாரா டிசைனர்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டிச் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் வந்து சில்க் த்ரெட்டில் அப்புறம் வந்து ஜாதி த்ரெட் ரெண்டும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நம்ம இது ரெண்டுலேயுமே எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நான் ஒரு இதுக்கு வந்து கரெக்டாக கோடு போட்டுக்கிறேன் ஒரு கால் இன்ச் கேப்பில் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக் லைன்லாம் போடும்போது அழகாக இருக்கும் இப்படி மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்படி மார்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நான் இப்படி மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கோடு போட்டுட்டு ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டிச் வந்து ஈவனாக கொண்டு வர முடியும் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த மார்க் பண்ணி இருக்கிற லைனில் ஒரு லைன் வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு லைன் செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் நீடில் வந்து நார்மல் அயன் நீடில் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நீடில் வந்து இப்படி அப்படியெல்லாம் வந்து நீங்கள் சாய்ச்சி வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் இந்த ஸ்டிச் வந்து நெக் லைன்லாம் போ போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இது இந்த ரெண்டு சைடும் செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு எந்த டைரக்ஷனில் ஸ்டிச் போனாலும் நம்ம வந்து அதை ஈஸியாக கொண்டு போய்க்கலாம் அதுக்காக தான் வந்து நான் ரொட்டேட் பண்ணி எடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் சேஞ்ச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம வந்து இது மாதிரி ஸ்பேஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டிச்சை வந்து நம்ம ஈக்குவலாக ஈஸியாக கொண்டு போகலாம் அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நல்லா தெரியணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் இங்கேருந்து ஸ்டிச் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு இதை வந்து அப்படியே கிராஸாக இங்கே கொண்டு வரும் நம்ம ஸ்பேஸ் பண்ணோம் இல்லையா இங்கே ஸோ இது அப்படியே கீழே இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச் வந்து இந்த சைடு வந்து இப்படி மேலே கண்டினியூ ஆகும் இந்த சைடு வந்து இப்போ இப்படி கீழே கண்டினியூ ஆகும் அப்படி ஆகும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக இந்த இடத்துல அந்த ஸ்டிச் எல்லாமே கிராஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மேலேருந்து வருது இந்த மாதிரி இதை வந்து கீழ் சைடு இதே மாதிரி மாற்றி மாற்றி போடணும் இது இப்போ இந்த சைடு இதே மாதிரி தான் மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கோங்க ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நீங்கள் ஏதாவது ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா அதையும் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து நம்ம வீடியோஸில் ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ இது கீழே கேம் இது மேல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி வந்துடும் இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துல நாட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பண்ண அதே மாதிரி இந்த ஸ்பேஸில் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் 
இப்போ அதே மாதிரி இங்கே இங்கே பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கே அகெயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நான் கண்டினியூ பண்ணி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க இதோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து பேக் சேஞ்ச் வச்சு கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு ஆல்ரெடி டுட்டோரியல் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அதே மாதிரி இந்த சைடும் கொடுத்துக்கிறேன் எப்பவும் போல் டபுள் சில்க் த்ரெட் எடுத்துக்கிறேன் சேஞ்சஸ் தான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு போட்டுக்கோங்க இங்கே வந்து ஒரு குட்டி லாக் அதை அப்படியே பின்னாடி கொண்டு போய் ஒரு லாக் இது வந்து நான் டீட்டெயிலாக இன் ஒரு டுட்டோரியல் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு லாங்காக ஒரு ஸ்டிச் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு குட்டியாக ஒரு ஸ்டிச் அதை அப்படியே ஒரு பேக்கில் கொண்டு போய் அந்த ஸ்டிச்சுக்கு இடையில் ஒரு ஸ்டிச் அதை அப்படியே இழுக்கிறீங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு முடிச்சு வந்த மாதிரி வந்த மாதிரி இருக்கும் இது பார்த்தா புரியும் நல்லா ஸோ நான் இதே மாதிரி போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நான் இந்த பக்கம் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்டர் பார்ட் நம்ம இங்கே ஒரு சேஞ்ச் வச்சு கூட கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நம்ம சில்க் த்ரெட்டுக்கு எடுப்போம் இல்லையா த்ரெட் அது மாதிரி நார்மல் நீடலில் எடுத்துகிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஸ்டிச் வர மாதிரி போடலாம் இதில் வந்து சிக்கை அவாய்ட் பண்ணுறக்கு இந்த மாதிரி இது இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடில் சுற்றிட்டு இந்த மாதிரி இழுத்துட்டிங்கன்னா இது நல்லா செட் ஆயிரும் இப்போ வந்து நம்ம இதை எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி கீழேருந்து த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இதை வந்து இப்படி உள்ளுக்குள்ளே போட்டுருங்க அது கரெக்டாக லாக் ஆன மாதிரி ஆயிரும் இதுதான் அழகாக இருக்கு இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி கொடுத்துட்டு ரிங்கை திருப்பிட்டு நாட் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ரிங்கை திருப்பி எப்படி நாட் போடுறது அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி ஒரு லேசி டேசி ஸ்டிச் போட்டிருப்பேன் அதுலேயும் காமிச்சிருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் வீடியோலையும் காமிச்சிருப்பேன் ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் போட்டுட்டு நம்ம ரிங்கை திருப்பி நாட் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இந்த கேப்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு குந்தன் ஸ்டோன் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டோன் கொடுத்துக்கலாம் ஃபேப்ரிக் க்ளூ வந்து எப்போவுமே ஸ்டோர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது நல்லா கீழே போய் ட்ரை ஆயிரும் ஸோ இப்படி ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து இந்த மாதிரி டக் டக்குன்னு ரெண்டு தட்டு தட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக கீழே வந்துடும் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் இங்கே இங்கே வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு நான் ப்ளூ கலர் குந்தன் ஸ்டோன் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு இந்த மாதிரி நீடலோட பேக் சைடில் லைட்டாக இந்த மாதிரி க்ளூ போட்டுக்கோங்க நிறைய போட்டிங்கன்னா நம்ம எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி லைட்டாக வச்சு இப்படி லைட்டாக இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் இப்படி கவுந்துருச்சுன்னா இது இப்படி ஒரு த ரெண்டு தட்டு தட்டினிங்கன்னா சரியாயிரும் பெஸ்ட் லைட்டை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் பாருங்கள் இது இந்த ஸ்டிச் வந்து அழகாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி க்ளூ தொட்டு இந்த மாதிரி மேலே வைக்கிறதுனால இது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மேலே இந்த க்ளூ ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நான் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம எல்லா ஒர்க்கையும் முடிச்சுட்டு ஒரு காட்டன் த்ரெட்டில் லைட்டாக மண்ணெண்ணையை வந்து லைட்டாக தொட்டுக்குங்க தொட்டுட்டு லைட்டாக அது மேலே லைட்டாக தொடச்சோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் போயிடும் பீச் மேலேயும் அப்படி தொடச்சோம் அப்படின்னா நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் இது ஒரு டிப்ஸு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது வந்து நம்ம சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் 
இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து வந்து சில்க் த்ரெட்டில் போடலாம் இதுக்கும் நான் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் பண்ண மாதிரியே இந்த மாதிரி ஈவனாக கோடு போட்டுட்டு செயின் ஸ்டிட் போட்டிருக்கேன் ஸோ நம்ம இது எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது நம்ம வந்து நார்மல் சில்க் த்ரெட்டில் போட போகிறோம் எப்படி போடுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் இப்போ எடுத்துகிட்டு சேட்டன் ஸ்டிச் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு லாங் ஸ்டிச் எகைன் இங்கே ஒரு குட்டி ஸ்டிச் எகைன் இங்கே ஒரு ஸ்டிச் இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டிச் இது அப்படியே இப்படி இழுத்துக்கோங்க இப்படி இழுக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து மெதுவாக இழுங்க இல்லாட்டி நம்மளுக்கு த்ரெட்டு வந்து டேமேஜ் ஆயிரும் இந்த சைட் இதே மாதிரி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதே மாதிரி ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு இதுக்கு மேலே அதை பிரித்து பிரித்து ஸ்டிச் போடுவோம் இப்போ வந்து இங்கே ஃபுல்லாக நான் அந்த ஸ்டிச்சஸ் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு அதே மாதிரி இங்கே ப்ளூ கலரில் சேஞ்ச் கொடுத்தோம் இங்கே வந்து நான் பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து இதோட சென்டர் பார்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி ஜரி த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க இல்லை நம்ம கான்ட்ராஸ்ட்டில் த்ரெட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த சென்டர்லேருந்து ஜரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இதை வந்து லைட்டாக இப்படி தள்ளின மாதிரி ஒரு ஸ்டிச்சு போட்டுட்டு ஸோ இந்த இடத்துல நீடில் போட்டுக்கிறேன் நம்ம வேணால் த்ரெட்டு கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி த்ரெட்டை வந்து பிரிச்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக பிரிச்சுக்கோங்க பிரிச்சுட்டு ஒரு ஸ்டிச் எகெயின் ஒரு ஸ்டிச் இதை வந்து லைட்டாக இந்த பக்கம் தள்ளின மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் இது வந்து இந்த த்ரெட்டு வந்து கீழே இருக்கிற த்ரெட்டு வந்து கொஞ்சம் மாட்டாமல் பார்த்து போடுங்க பொறுமையாக இப்போ எகெயின் ஒரு பீச் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம சுகர் பீச் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் எகேன் இதை பிரிச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டிச் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக போடுங்க ஏன்னா கீழே இருக்கிற த்ரெட்டு வந்து சிக்காமல் பார்த்து போடுங்க இதை வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி தள்ளிக்கிறோம் தள்ளிட்டு எடுத்துட்டு ஒரு பீச் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டுக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நல்லா பொறுமையாக போடுங்க நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மூணு ஸ்டிச் வர மாதிரி இருக்கும் பார்த்து இதை வந்து இப்படி ஆப்போசிட் சைட் தள்ளிட்டு அதுதான் இப் இந்த இடத்துல நான் நாட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் நிக்லைன்லேயில் போடும்போது அழகாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இது ரெண்டும் வந்து போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் எனக்கு அதை சென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அப்படின்ன